అండ్ ఇంకా నార్మల్గా కొంతమందికి రెగ్యులర్గా నీ పెయిన్స్ అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఏమన్నా సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా చెప్పగలరు అంటే చాలామంది నీ పెయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా బెడ్ రెస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలని ఫీల్ అవుతారు ఎస్ కదలకూడదు కదిలితే అన్నీ తగ్గిపోతాయి అనుకుంటారు అది చాలా తప్పు అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా సమ్ ఎక్స్ పర్సన్కి ఫీవర్ వచ్చింది ఫీవర్ వచ్చి వన్ వీక్ బెడ్ మీద పడుకుని ఉన్నారు వన్ వీక్ తర్వాత ఎయిత్ డే నైన్త్ డే నార్మల్ వర్క్ చేసుకోవాలంటే దే ఓన్ బీ ఏబుల్ టు డూ డూ దోస్ యాక్టివిటీస్ కదా ఎందుకు కంప్లీట్ రెస్ట్ తీసుకున్నారు మజిల్స్ అన్నీ వీక్ అయిపోయినాయి సో మళ్ళీ నార్మల్ సీకి వస్తే టైం పడుతుంది సేమ్ ఎలాంటి నొప్పి వచ్చినప్పుడు కూడా రెస్ట్ ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు వన్ టూ డేస్ పర్వాలేదు కానీ యాక్టివ్గా ఉండాలి కంపేర్టివ్గా స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవాలి చుట్టుపక్కల కండ్రాలు వీక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ఇక్కడ మన మన క్లినిక్లో రీసెంటేటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమి ఉంటాయి చెప్తారు యా యూజువల్గా చేసే ఆటల్లోని ఒక త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు స్పైన్ లాంటి ఆటలకి ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తాం అనమాట లైసేట్ అని చెప్పి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కొంటుంది బ్లడ్లో అది సైటోకైన్స్ అయ్యి అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాటిని నడువు దగ్గర ఇచ్చి దాంతో ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట అవి ఏమీ కట్టింగ్ కాదు నీడిల్స్తో చేస్తాం అనమాట అలానే స్టెమ్ సెల్స్ అంటే బోన్ మ్యారో డిరైవ్డ్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటాం అనమాట ఆటలతో చెట్ చేస్తాం వేరే జాయింట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే చిన్న చిన్న కట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పార్షల్ టేరు టెండినైటీస్ అనుకోండి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే ప్లేట్లెట్స్ సరిపోతాయి అదే దానికన్నా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ దాటింది అనుకుంటే కనుక అప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి అవసరపడతాయి అన్నమాట అంటే సాధారణంగా స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి రెండు చోట్ల నుంచి వస్తాయండి బాడీలోనే మేము వాడే స్టెమ్ సెల్స్ మీసన్ కెమిల్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఒకటి ఫ్యాట్లోంచి రావచ్చు ఇంకోటి బోన్ మ్యారో నుంచి రావచ్చు బోన్ మ్యారో అది మోర్ పోటెంట్ అనమాట సో బోన్ మ్యారోని తీసుకున్న వాటిల్లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ బోన్ మ్యారో యాస్పెట్ కాన్ బోన్ మ్యారో యాస్పెట్ కాన్సన్ట్రేట్ అంటాం అన్నమాట అందులో స్టెమ్ సెల్స్ చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటాయి వాటిని వాడి ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటాం అండి అండ్ మీరు ఇప్పటివరకు చాలామంది నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసి ఉంటారు ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత దే దే వెంట నార్మల్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఎలా ఉన్నారు అలా అయిపోతారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా రియాక్షన్ మీకు రెస్పాన్స్ ఎలా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండి కొంతమంది అంటే మా అమ్మని ఇలా చూసాము మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఏదో ట్రై చేసాము పనిచేస్తే చూద్దాం అనుకున్నాం సరే లేకపోతే ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు కదా అనుకున్నాం అంటారు టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చి మామూలుగా బయట ఊరు నుంచి వచ్చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది స్వీట్ ప్యాకెట్స్ ఏదో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే షోజర్ లవ్ అన్నమాట చూపించి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నామండి వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ అని రీసెంట్గా ఒక ఆయన వచ్చి సార్ చేయించుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది కాశీ వెళ్ళి వచ్చానండి నేను యాక్టివ్గా యాక్టివ్గా ఉన్నాను నేను మా వైఫ్ ఇద్దరు చేయించుకున్నారు ఫ్యామిలీ ఇద్దరు వెళ్ళి కాశీ వెళ్ళి వచ్చామన్నారు వి ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ లైక్ కాశీ వెళ్ళాలంటే చాలా తిరగాలి గాడ్స్ ఉంటాయి ఓపిక ఉండాలి అంటే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఆయన చెప్తూ ఏంటంటే చాలా తిరగాలి అని చెప్పారు ఆయన అది తిరుగుతాం అన్ని ఉంటాయండి ఐ వాస్ ఏబుల్ టు డూ దట్ మెట్ల పైకి ఎక్కాను కిందకి దిగాను అక్కడ అన్ని చేసుకున్నాను ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నేను చేస్తా చేయలేను అనుకున్నాను నేను చేయగలిగానని చెప్తున్నారు ఆయన ఆయన వేరే ట్రిప్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అన్నారు కూడా ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ లైక్ అండ్ మామూలుగా నార్మల్ రెగ్యులర్ సర్జరీస్కి మీ చేసే మీరు ఇక్కడ చేసే ప్రొసీజర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏ ఉంటుంది యా సర్జరీ అంటే లోపల మార్చుతో లాంటివి చూస్తారండి మనం ఏంటంటే ఉన్నదాన్ని కాపాడుతానికి ట్రై చేస్తాం ఉన్నదాన్ని హీల్ చేసి క్యూర్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట ఇందులో ఏంటంటే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటి మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సర్జరీకి ఉండేటట్టు ఉండవు అండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ లాంటివి కూడా ఏమి ఉండవు అనమాట లెస్ ఇన్వేజివ్గా పేషెంట్లు పెద్ద డిస్కంఫర్ట్ చేయకుండా యాజ్ నార్మల్ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళు తొందరగా రికవర్ చేస్తానికి చేసే ప్రొసీజర్స్ ఇవి ఇప్పుడు సర్జరీ హాస్పిటలైజేషన్ అలాంటివి ఉండవు కాబట్టి పేషెంట్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి వాక్ ఇన్ వాక్అవుట్ టైప్లో ఉంటుందన్నమాట డౌన్ టైం పెద్ద ఉండదు ఇందులో సో పీ పీపుల్ ఏంటంటే తొందరగా దే కెన్ గో బ్యాక్ టు దర్ యాక్టివిటీస్ పెయిన్ కూడా ఏంటంటే తొందరగా తగ్గుతూ మొదలవుతుంది అండ్ యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం ఎలాగైతే సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కానీ ఇలా వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామో నార్మల్ కామన్ కొంతమంది హౌస్ హోల్డ్స్ వాళ్ళకి కూడా రెగ్యులర్గా వస్తుంది బట్ ఏంటంటే దే విల్ నెగ్నెట్ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను మళ్ళీ దీనికోసం సపరేట్గా ఒక మెనీ డేస్ పెట్టాలి ట్రీట్మెంట్ అది ఇదని కొంచెం వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు బట్ వాళ్ళక
దే కాంట్ కాల్ బెండ్ చేస్తా ఉన్నది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అదొకటి కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళు వీలైనంత వరకు మెట్లు ఆపేసామండి ఒక ఐదేళ్ళు అయిపోయింది మెట్లు ఎక్కలేదు మా ఇంట్లో మెట్లు ఉన్నాయి దాని గురించి కింద దిగట్లేదు కామన్గా చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి స్టేజ్కి వెళ్ళకూడదు అండి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నది మనకేంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నది బాగుండాలి బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళగలగాలి ఎవరినా ఫ్రెండ్ని కలవాలి లేకపోతే ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అలా కాకుండా ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చుని నేను నిప్పుల వల్ల నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను అన్నది ఉండకూడదు సాధారణంగా ఏంటంటే తొందరగా వచ్చి ఉంటే కనుక ఆ స్టేజ్కి అసలు వెళ్ళనే వెళ్ళరు సో బెటర్గా ముందే చూపించుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఏ టైమింగ్స్లో అవైలబిలిటీ ఉంటారు నార్మల్గా జనరల్గా ఎవరైనా అప్రోచ్ అవ్వడానికి యూజువల్గా వీక్ డేస్లో వీఆర్ అవైలబుల్ అవ్వ చేయండి వీక్ డేస్ అంతా ఉంటాము నార్మల్ హాస్పిటల్ టైమింగ్స్కి ఏదైనా ఉంటే నైన్ టు ఫైవ్ ఉంటుందండి యూ కెన్ కాల్ టు అవర్ సెంటర్ రీజన్ ఆర్థో స్పోర్ట్ హైదరాబాద్లో ఉంది ముంబైలో ఉంది యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ వీఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ అండ్ గూగుల్లో చూసుకుంటే మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ దొరుకుతుంది డెఫినెట్గా కాల్ చేసి యూ కెన్ టేక్ అన్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ కమ్ డౌన్ అండి అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ అలా ఇప్పుడు యా ఈరోజు ఒక ప్రొసీజర్ ఉందండి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్ ఇన్ సార్ పేషెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఐ లాస్ ఆస్ యూ టు కమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వస్తుందమ్మా బయటికి కొంచెం ఏంటంటే లైట్గా సకింగ్ ఫీలింగ్లా అనిపిస్తుంది అదేంటంటే చేసినని చెప్పే తర్వాత ఉండదు ఇప్పుడు మనం తీసేది బోన్ మ్యారో యాస్పిరేట్ అంటారు ఈ బోన్ మ్యారో యాస్పిరేట్లో చాలా రకాల కణాలు ఉంటాయి అందులో మనకు కావాల్సింది రీజనేటివ్ కణాలని ఈ ప్రొసీజర్ అయిపోయాక సెపరేట్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చేసి ప్రొసీజర్ని బోన్ మ్యారో యాస్పిరేషన్ ప్రొసీజర్ అంటాం ఈ ప్రొసీజర్లో పేషెంట్ కంప్లీట్గా అవేక్గా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ టైం మొత్తం అంతా ఇందులో ఏంటంటే పెద్ద మొత్తం లాంటివి ఏమి ఉండవు పేషెంట్ కామ్గా ఉంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు లోకల్గా మతికి చిన్న నమ్మనెస్ ఇస్తాం అన్నమాట చేసేటప్పుడు సేమ్ బ్లడ్ డ్రా అలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఇది ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు తీసేది బోన్ మ్యారో యాస్పిరేట్ లోపల ఉన్న లిక్విడ్ని తీసుకుంటున్నాం ఆ లిక్విడ్లో రకరకాల కణాలు ఉంటాయి అందులో మనకు కావాల్సింది రీజనరేటివ్ కణాలని సెపరేట్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు చేసి మధ్యాహ్నం పూట మెయిన్ ప్రొసీజర్ చేస్తాం అన్నమాట ఈవిడ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ నియర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆవిడకి ఏంటంటే నీ ఆర్థరైటిస్తో వచ్చారు మన దగ్గరికి ఆవిడకి ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పూట ఆ కణాలు ఏంటంటే ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది వేరే మిషన్స్ ఉంటాయి అల్ట్రాసౌండ్ అని చెప్పి ఈ మిషన్ కూడా వాడతాం ఆ మిషన్లు వాడి కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ దగ్గర అక్కడ సీడ్స్ కింద పెడతాం అన్నమాట సాయంత్రం కొంచెం ఉంటుందమ్మా లైట్గా ఇప్పుడు పేషెంట్కి వచ్చేటప్పటికీ ఆర్థరేటిక్ పేషెంట్ పేషెంట్కి లోపల పక్కన ఆర్థరేటిక్ చేంజెస్ ఉన్నాయన్నమాట బాగా లోపల పక్కన అరిగింది మీరు టార్గెటింగ్ దట్ ఏరియా అన్నమాట కొంచెం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటానికి కొంచెం లైట్గా డై చేస్తున్నాం ఓకే యూ కెన్ లుక్ ఇట్ ఓవర్ దేర్ అక్కడ ఏంటంటే లోపల పక్కన డై స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా ఓకే అది మిడిల్ సైడ్ అంటాం ఆ మిడిల్ సైడ్కి ఆ డై వెళ్ళి డై వెళ్ళి అక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా అంటే వీఆర్ ఇన్ ద రైట్ స్పాట్ అని లెక్క మాట సో ఇప్పుడు వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ బోన్ మ్యారో కాన్సన్ట్రేట్ మాట కొంచెం లాగినట్టు ఉంటుంది ఐ థింక్ వెరీ ఫోకస్ ఆన్ పర్టికులర్ అదే పాయింట్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని చూస్ చేసేస్తేనే ఇట్లా వర్క్ అన్నమాట దాంతోపాటు అంటే మధ్యలో క్వశ్చనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి అటు లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా అది ఆ పాయింటేనా ఆ కార్నర్లో కార్నర్ ఇప్పుడు అక్కడ చూసుకుంటే ఇప్పుడు జాయింట్ కదులుతుంది ఎస్ 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 కెన్ సీట్ రైట్ అంటే అక్కడ వీక్ అయిపోయింది పైన కండ వీక్ అయిపోయి ఉంది యూ నీట్ టు టార్గెట్ దట్ ఏరియా టూ కండని కొంచెం స్ట్రాంగ్ చేస్తానికి అక్కడ టార్గెట్ చేసుకోవాలి అన్నమాట ఓకే ఓకే అక్కడ చూస్తే మీకు అక్కడ మీకు వెళ్తుంది కదా ఆ ఏరియాలో కొంచెం ఎడ్జెస్ట్ దగ్గర ఏంటంటే మనం కొంచెం టైట్నప్ చేస్తానికి ఇస్తున్నాం అన్నమాట 
మినిస్కర్స్ అంటే క్వశ్చనింగ్ లోపలికి వెళ్ళలేదు బట్ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న లెగ్మెంట్స్ లైట్గా టైట్ చేస్తాం అన్నమాట యా కొంచెం ఉంటుందమ్మా చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆనంద్ గారితో ఇంటర్వ్యూ మీకు ఎలాంటి ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా రీజన్ ఆర్థో స్పోర్ట్కి విజిట్ చేయండి ఒకసారి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే డాక్టర్ గారిని అడిగి ఒకసారి తెలుసుకోండి అండ్ ఫర్దర్ ప్రొసీజర్స్కి మీరు ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ సో మచ్ దిస్ ఇస్ శరత్ సైనింగ